খুলনায় পাঁচকল কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন পাঁচটি জুট মিল শ্রমিকদের সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটি দু সালের জাতীয় মজুরি স্কেলে গ্রেডিং পদ্ধতিতে উৎসব বোনাস বৈশাখী ভাতা ও বকিয়া মজুরি প্রদান সহ পাঁচ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে দুই দিনের আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সকালে খালিশপুর জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নে খালিশপুর ও দৌলতপুর জুট মিলসের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে আঠারো ও উনিশ মে মানববন্ধন এবং কর্মবিরতির আন্দোলন কর্মসূচির ঘোষণা দেন খালিশপুর জুট মিলের সিবিএ সভাপতি আবু দাউদ দিন মোহাম্মদ এই আন্দোলনে সিরাজগঞ্জের জাতীয় জুট মিল চট্টগ্রামের কর্ণফুলি ও এসএমআরআর জুট মিলের শ্রমিকরাও একই কর্মসূচি পালন করবেন বলে সংবাদ সম্মেলন থেকে জানানো হয় এ সময় খালিশপুর জুট মিলের সিবি এর সাধারণ সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ ইব্রাহিম শওকত মোড়ল দৌলতপুর জুট মিলের সভাপতি আক্তার হোসেন ও সম্পাদক হেমায়ত উদ্দিন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের গাংনি উপজেলায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ও ওষুধ বিতরণ করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী চল্লিশ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফখরুদ্দিনের নেতৃত্বে সকাল থেকে গাংনি পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গনে এই মেডিকেল ক্যাম্প শুরু হয় ক্যাপ্টেন রাকিব মেডিকেল অফিসার ক্যাপ্টেন মোবাশ্বের সহ সেনাবাহিনীর সদস্যরা এই ক্যাম্প পরিচালনা করেন এছাড়া স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে বিভিন্ন স্থানে চেকপোস্টের মাধ্যমে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করছেন সেনা সদস্যরা আশুলিয়া একটি ভাড়া বাড়ি থেকে মাসুরা খাতুন নামে এক নারীর অর্ধগলিত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ সকালে আশুলিয়ার উত্তর ডেন্ড্রাবর এলাকার মুখলেসুর রহমানের মালিকানাধীন বাড়ির দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষ থেকে ওই নারীর মৃতদেহটি উদ্ধার করা হয় ঘটনার পর থেকে ওই নারীর কথিত স্বামী পলাতক রয়েছে নিহত মাসুর আক্তার পাবনা সদর থানা এলাকার হামিদপুর গ্রামের আমিন উদ্দিনের মেয়ে তিনি আশুলিয়ায় একটি সোয়েটার কারখানার শ্রমিক ছিল বলে জানা গেছে এ বছরের মার্চ থেকে এই বাড়ির একটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে বসবাস করে আসছিলেন মাসুরা খাতুন দম্পতি পুলিশ জানায় বাড়ির মালিক ও স্থানীয়দের খবরে ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে প্রাথমিক সুরতহালে ধারণা করা হচ্ছে তিন থেকে চার দিন আগে তাকে শ্বাসরথে হত্যা করা হয়েছে পাবনার ঈশ্বরদীতে মাঠ দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সহকারী কৃষি অফিসার মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে এতে আলোচনায় অংশ নেন উপপরিচালক পলাশ চন্দ্র সাহা ঈশ্বরদী টিভি জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি টি এ পান্না আলিউজ্জামান কবির আহমেদ সহ অন্যরা তারা বলেন করোনা দুর্যোগে দেশের মানুষকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাতে ব্রি হাইব্রিড ধান তিন এবং ব্রি হাইব্রিড ধান পাঁচ চাষের বিকল্প নেই প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়নে কৃষি বিভাগের কর্মকর্তা কর্মচারীরা মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে বলে জানান পাবনার বীজ প্রত্যায়ন কর্মকর্তা জাকিরুল ইসলাম মাঠ দিবসের কর্মসূচিতে ব্রি হাইব্রিড ধান তিন এবং ব্রি হাইব্রিড ধান পাঁচ চাষে উৎপাদনের হার দেখে কৃষকরা এ জাতের ধান চাষে আগ্রহী হয়েছে